И 21 ноября 2013 -го года Азаров, бывший в тот момент премьер-министром нашей страны, объявил по телевизору, что мы не идем в Европу и не будем подписывать ассоциацию. Моросил дождик небольшой. Вот. И после полуночи решили попить еще кофе в районе Майдана. У небольшой компании выехали мы сюда. И увидели, что здесь студенты. И оказались мы здесь именно в тот момент, когда с крыши машины худенький вот такой мальчик говорил мегафон, что нам закрыли окна на первом этаже, чтобы мы не выходили из общежития, мы вылезли через окна второго этажа. Стало смертельно стыдно. Вот. Я кофе мы попили, конечно. Я съездил домой, взял теплую куртку непромокаемую. Вот. И это была моя первая ночь на Майдане. И потом, все время, пока это длилось, меня здесь не было только в те дни, когда я болел. В ночь с 19 на 20, собственно, это были первые часы 20 -го. февраля 2014 -го года. В третьи сутки шли, э, я был в бронежилете, не очень тяжелом таком, но тем не менее с двумя остальными пластинами. Вот. У меня болела спина, нужно было ее разгрузить. И я не мог найти место, где прилечь. Я пытался лечь вот на таких парапетах с этой стороны, вернее, стой. Понимал, что я могу заснуть, упасть на лестницу. Вот. Не мог найти себе место на час-полтора, чтобы разгрузить спину, полежать. И зашел к знакомому метро Крещатик. Вот. Аня Лазар, она работала в Польском институте. И пока шли события здесь на Майдане, Знакомые могли в любое время суток прийти к ней, попить чаю, отдохнуть немножко. Вот. Я пришел к ней, я позвонил сначала по телефону, извинился, зашел и говорю, Аня, мне бы вот на полу полежать немножко, снять бронежилет и полежать, потому что очень болит позвоночник. Он у меня раньше был травмирован просто. Вот она посмотрела так внимательно на меня и сказала, на пол я тебе не пущу, вот приляг на диванчик. Я прилег и заснул. И у них очень хорошая звукоизоляция в квартире, ничего не было слышно. Я не знал о том, что здесь произошло утром. Вот, проснулся. Получилось так, что немного отдохнул, поспал. Позавтракал с ней, с ее супругом, выпил кофе. И только когда вышел из подъезда, понял, что происходит что-то невероятное. Стоял грохот. И... Прямо перед, перед станцией Крещатик на проезжей части стоял пикап. На него быстро погрузили раненого, и он срывался с места, поехал вдаль туда, в сторону Бессарабки. Вот. Я побежал сюда, побежал сюда, выбежал где-то вот на это место, только, скорее всего, на проезжую часть. И сверху несли раненых, их несли на поддонах. На плечах и фотография, о которой я сейчас говорю, тут стояла скамейка парковая. И человек нес, может быть, нес своего друга просто на плечах. Вот. Я делал эти фотографии, э, и получается прямо напротив вот этого ребра сгоревшего Дворца профсоюзов. И сделана была эта фотография. И у меня еще мелькнула мысль подниматься наверх или за ранеными туда, к медпункту у отеля «Казачи», где э, были знакомые мне медики, потому что иногда среди них по ночам дежурил очень хороший мой друг. Раненых был поток. А, если человека несли, значит, он был еще жив. В том, как их несли, было... А, было такое чувство совершенно сразу понятное, что несут своих близких людей. Вот. Не просто оказывают кому-то помощь, оказавшемуся рядом, а несут своих. Это было в каждом движении, можно сказать. Очень острое чувство такое.
тот снимок, о котором сейчас идет речь, он был сделан, я их сделал несколько, и все время старался снимать такие сюжеты здесь еще до, до такого жесткого насилия. То, что очень характеризует украинцев, когда есть что делать, и совершенно не нужен человек, который будет давать указания, что тебе делать. Каждый находит то, что может сделать сам, и лучше всего. И вот когда э, отсюда прогнали силовиков, и э, основная стрельба и противостояние силовое в тот момент уже закончились, Масса людей э, здесь, на Майдане, э, там э, были заняты, э, никто же не знал, что будет дальше. <coughs> были заняты тем, чтобы, э, чтобы выстроить новые баррикады, э, чтобы собрать необходимые э, для этого материалы. Здесь было очень много людей, которые, ну вот, например, эта женщина, которая э, здесь сидела на этой террасе и собирала камни. Были много пожилых мужчин, которые в мешках эти камни разносили наверх по Институтской и дальше туда, на Грушевского. Все элементы, которые можно было собрать из разрушенных баррикад, их такой какой-то очень творческий хаос. Вот у меня есть снимок на Европейской площади. Масса людей, такое впечатление, каждый движется в свою сторону, у всех в руках что-то находится, и ты понимаешь, что мгновенно, где-то через несколько минут возникает конструкция, которую все вместе эти люди очень ловко строят. Вот. А... Женщина, которая на фотографии, понятно, что она не из тех, кто мог бы кидать камни. Да, она из тех, кто может их собрать. Я когда снимал, где институтская вливается в Майдан, вот, как несут раненых, я увидел, что одного за другим со стороны Грушевского на Майдан ведут захваченных солдат внутренних войск. Вот. И я подумал, что здесь тоже что-то происходит очень активное. И пошел в эту сторону. И практически навстречу мне э, после солдат э, я увидел, что ведут офицера. Это было там, где начинается Крещатик сразу после Европейской площади. И, и солдаты этого офицера защищали от гнева людей, находящихся вокруг. Я еще не понял, я просто думал, что его тоже задержали, <coughs> взяли в плен. Вот. И один высокий мужчина рядом шел, сбитый, и все время спрашивал, тебе страшно, ты боишься? И он отвечал, да. Вот. И когда я вышел сюда, на Грушевского, мне объяснили, что стояла линия солдат со щитами, вот, и что э, командир их отказался выводить своих подчиненных, пока не удостоверится, что те его солдаты, кого взяли в плен, что с ними э, обращаются достойно, что их не бьют, что с ними все в порядке. И согласился, э, чтобы его провели туда, в, к сцене. Вот. И я остался здесь, ожидая, чем закончится эта ситуация. И вот э, фотография, о которой мы сейчас говорим, его вели назад. Вот, и видно, насколько э, это эмоционально э, было для всех. Для всех, потому что я-то еще всего не видел. А э, здесь уже были те, у кого рядом с ними погибли их побратимы. Вот. Мне потом один из них показывал забрызганный кровью щит своего друга с дырками от пуль. Вот. Но по факту оказалось, что офицер увидел, что с его подчиненными обходится достойно. 
и он сдержал свое слово, он забрал солдат, и они ушли наверх по Грушевского, и сразу же здесь выстроилась цепочка со щитами из протестующих, чтобы люди не двинулись наверх к Верховной Раде, и не произошло то, что было на Институтской. Вот. И сразу же здесь у музея появились люди, чтобы, соответственно, в музей никто не уломился. Вот что было на этой фотографии.